マドリーがベリンガム獲得席アプローチ成功移籍金180億円まではいかずかみたいな、ね、あとはねまあアタッカー問題はねロドリゴが出てきたからねおロマーノさんから出てんだあじゃあそれはちょっとあれ信憑性高いそうですねまたやベインガムとの契約をほぼ完了していることが確認された交渉は最終段階に進んでます。個人的な条件はほぼ一致してます。そうなんだね。じゃあ、とベリンガム使うとしたら、モドリッチ・クロースがね、あの今シーズン初めにさあの、アンチェロッティがもう新しい役割を受け入れてもらうと言ったみたいな感じで、だからもうフルでというかあの、ね、基本スタメンみたいな、そういう扱いはできないよみたいな話したみたいなやつですもんね。そうなってくるとさ、まあ、今季みたいにまだ残るとしても、モドリッチとね、まあ、態度もあるかもしれないけど、ね、モドリッチ・クロースが、まあ、ターンオーバーしながら、インサイドハーフのところに、ね、セバージョスとか出てくることになるのかな。チュアメニアンカーで、であとはカマビンガがまた中盤とサイドバック行ったり来たりするでしょ。であとはバルベルデと、うんまあ、バルベルデはウィングもやれるからみたいな感じでこのまま行くんですかね。まあ、ベリンガムは多分、左か右のどっちかのインサイドハーフでね、共存させるでしょうけどね。まあ、現状だとね、メンディーよりも。カマビンガの方が安定しますからね。オンザボールのミス少ないしね。ベリンガム本人リバプール行きたかったけど、値段高すぎたのと、得点に貢献できないから断った。リバプールは得点取ってくれるかって聞いたってことかな。でなんか不思議な、それはあんまそういう言い方するのはあんまないよね。そうなったらシティ、誰で取り行くんだろう。急にマカリスター強奪とかやめてほしい。マカリスター強奪っていうより、普通にそういう話はずっと出てますよね。キュンドアン出てってマカリスター。あとはベルナード・シューバー残るかどうかって。モドリッチね。えー、でも移籍するとしたらってね。戻りいいからもう一回プレミアムを戻るとかはないだろうか、ね。普通にクロアチアとか行くのかね。メンディー・ウィンダスの確実と言われているので、レンタルバックの、えー、プランガルシアとカマビンガをサイドバックでバルベルデをウィングで使うプランなのかもですよ。うん。ただロドリゴの、ね、ウィングもうまくいってるからね。あとアゼンションも出ていきそうだよね、それで言うと。その辺のね、大物獲得するときは別になんかそんなポジションのかぶりとか気にしないですもんね、昔からマドリーは。北川さんはモドリッチ・ローマの話あると暴露してました。あ確かに。めっちゃいい。あれですね、モーリーニョ欲しがりますもんね、ああいう。メンタル備わってるベテラン好きですもんね。アセンシはね、ビッグバッチでのメンタル面と、あとはまあ起用法的にもね、中央に近づける形の起用だったらいいけどね、もしくは最初から中央いるか。高い接近で取ったら使われるようになるからね、マグワイアの件も含め。って言うとね、ベリンガムはアンカーだとどうなんだろうね、インサイドハーフの方が絶対向いてるとは思うけど、でもチュアメニ、ベリンガム、カマビンガなのか、バルベルデなのか、マドリーのフィジカルすごいっすね、そう考えると。チュアメにベリンガム・バルベルデになるんでしょこのままだって普通に言ったらクロース・モドリッチがさ、引退だったり放出になったりすると。チュアメにベリンガム・バルベルデだよ。<笑>中盤、やばくないそれ。そこに対抗してくるのは久保建英ですよ。いやいや、厳しい。<笑>俺、久保建英大好きだし、久保建英すごい選手だと思うけど、チュアメにベリンガム・バルベルデのところに、久保建英割って入るっていうのはね、テナウティ、ね、ウィングってなるけど、ウィングはロドリゴいてね、アセンション残すか久保取るかって難しいポイントですもんね。アセンションの方が確実にキックはいいからな。久保の方が、なんか瞬間的なポジショニングだったり、サッカー IQ 的な、とか共有力のところは高いけどね。じゃあ左サイドバックを、ね、カマビンガーと久保建英で回すか。<笑>あとなんか誰でしたっけ今のはね、ご冗談ですけど、さっき言ったプランガルシア。もう一人ぐらい話出てたよね、マドリーの選手。ウィンガー使わないシステムだとね、バルベルでトップしたとかね、ベリンガムトップしたとかでね、まあでもそれだとビニシウスがな、ウィングいけなくなっちゃうからな、左ウィング晴らしたいしね。